Gusto niyo ba maghiwalay kayo ng jowa mo? Pwes, magselos ka ng magselos. At sinisigurado ko sa'yo, maghiwalay kayo within just 60 days. De joke lang. Yo, you know, ang um, jealousy is really a rain of fire pagdating sa relasyon. You know, yan talaga yung biggest trigger at most reason ng paghihiwalay ay jealousy. Palaging pagsiselos. Kasi jealousy is a very, very negative emotions na nagtitriggers na magbigay ng mga negative actions sa atin, negative words, at kung ano-ano mga unexpected na mga masasamang salita na magagaling sa atin once we are feeling that type of emotions like jealousy. So, paano nga ba natin lalabanan yung selos or duda sa mga partner natin para ma-save at ma-safety natin, ma-safety yung relasyon na meron ka ngayon. So, here's a tip number one. Number one is talk to your partner. You know, napakahirap talaga kasi i-admit sa sarili natin na nagsiselos natin. Nagsiselos tayo or nagsiselos ka or kahit sino man nagsiselos. It's really hard to admit that. You know, walang tao mag admit agad-agad na oo, nagsiselos ako. Minsan nga, di ba? yung reaction natin is kind of overwhelming sometimes. Yung overwhelming reaction natin, ay, hindi ah, oh, hindi ako nagsiselos ah, yung mga ganun. So, try to talk to your partner kung ano yung pinagsiselosan nyo or without pointing fingers, you know, you know, wag yung puro ikaw, 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 yung ganun. Uh, without pointing fingers na ano, talk it in a calm way. Pag-usapan nyo na maayos kung ano nga ba yung nagtitrigger na magduda siya o magselos siya. Kasi minsan kasi baka yung partner mo is hindi alam talaga na nagsiselos ka. Yung ganun. Kaya minsan na deliver mo in a negative way at nagsisimula ng away at lumalaki ng lumalaki. Lalo na kung ma-pride pa yung jawa mo. <laughs> Di ba? Kaya deliver it in a calm way. Pag-usapan nyo as a couple how to figure out. You know, you need to, you need to think na isa yung disease. You know? karamdaman sa relasyon nyo na kailangan gamutin at kailangan ng cooperation yung dalawa para magamot. Yan. Up next is figure out what you're really afraid of. Alamin mo kung ano yung kinakatakot mo or kinakapangamba mo ngayon. You know, i-analyze mo kung ano yung nagtitrigger sa'yo para magselos. At as I said, i-open up mo yan sa partner mo or sa sarili mo muna at first analyze that one kung ano nga ba yung nagpapapindot ng jealousy button mo sa katawan mo para ma-trigger yan you, you need to think about that one to bago mo yung open up sa partner mo so you need to analyze what triggers you so para malaman mo yung real way ng pag express ng emotion sa partner mo or paano i-address sa partner mo yung nararamdaman mo without any violence, without any argument, without anything na mag-lead sa away or sometimes hiwalayan nyo pa. Up next is rebuild your trust. You know, rebuilding your trust is setting a ground rule para sa inyong dalawa. Magsiset kayo ng mga ground rules para sa uh, relasyon nyo. Example, Nag-promise siya, natatawag siya ng ganitong oras, pero hindi niya ito nagawa. So, pag-usapan niyo yan ng maayos, you know. Uh, tell him to honor your words. That is, mapaliit na bagay man yan o mapapalaking bagay. That is the most important thing, honoring your promises and honoring your words. So, para dun yung way na mapag-uusapan niyo yan and ma-rebuild yung trust niyo. Kaya mag-set kayo ng ground rules and... To give reassurance to one another. Magbibigay kayo ng reassurance to another para mag-build yung trust nyo sa isa't isa. Up next is don't secretly raid off his personal stuff. Huwag na huwag mong i -ra raid You know, secretly yung mga personal stuffs niya. I'm sorry, but that's how it is. Kasi here's what I can say about that. Ito yung masasabi ko about dyan. Kasi once yung partner mo is really unfaithful na talaga, kahit ano pang gawin mong pang re dyan, kahit ano pang tingin mo ng cellphone niya, kahit ano pang tingin mo, once a unfaithful partner, 
once a unfaithful partner is gagawa ng gagawa talaga ng paraan yan para maging unfaithful at makapagloko siya sa'yo. So, you know, just be confident to yourself. Huwag mo yung secretly i-raid yung mga gamit niya kasi you're still the winner at the end of the day. Yep. At least you will find out kung pumatagalan ba talaga yung partner mo or hindi. So, and also to avoid jealousy. You know, para ma-avoid mo yung jealousy kasi at the end of the day, the truth will be out. Lalabas at lalabas talaga ang katotohanan at the end of the day kahit gano'n man yan nila itago sa'yo. Up next is always skip the accusation part. You know, alam niyo yan? Yung skip the accusation part. Yung pag example, nag-open up ka sa partner mo. Yung lagi mong sinasabi is, ikaw kasi, ikaw, 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 ikaw. Yung words na ikaw, ikaw, pointing fingers, is magtitriggers yan sa away ng yung dalawa. Mag-aaway lang kayong dalawa at magkakos lang kayo ng malaking commotions yan. So, instead of, kasi that's one of accusations na puro ikaw kasi, ganito ginawa mo ikaw. No, make an example for yourself na ganito, example na ako kasi, hindi naman ano, hindi naman kasi medyo nasaktan ako nung hindi ka tumatawag eh, ako, you see? It's all about me. Kasi mas maiintindihan niya yan pag ina-express mo na puro ikaw kung ano yung nararamdaman mo kasi nag-antay ako sa'yo ina-expect ko na natatawag ka pero ngayon tuloy na medyo, medyo nasaktan ako nung hindi ka tumawag see? See? The example of that word sa puro ako pero kung example ka, ikaw kasi kung ano-ano ginagawa mo eh, kaya hindi ka tumatawag eh, ikaw kasi. Ganun. See? It will lead sa something na away and the worst of that is maybe maglilid pa yan sa hiwalayan if lumala yung away nyo. And last but not the least is mag-focus ka sa sarili mo. Most especially pag yan, wala ka namang nakikitang mali sa partner mo at nag-overthink ka lang talaga. You know, marami kang mga investigations na kailangan gawin but your partner is really loyal. Lalo, lalo na wala siyang signs na napakita sa'yo na unfaithful siya, na para pagdudahan siya or para pagselosan siya. So, you know, uh, mag-focus ka sa sarili mo muna at first. You know, para tanggalin nyo yung mga nagpapapigat sa utak nyo, na nagbibigay ng anxiety sa inyo, nagbibigay ng stress sa inyo, instead of just being happy on your relationship, kasi let, let it go. You know, let it go. Lalo na na pag wala ka, namang, wala ka naman nakita sa partner mo. Just let it go and just, you know, give yourself a chance to be happy. You know, bigyan mo ng, bigyan mo ng chance sa sarili mo maging masaya. At, uh, ayun. At the end of the day, guys. At the end of the day, um, jealousy is just a normal thing. You know, jealousy is just a normal thing. But there's also a limit. Uh, may mga limitations din yan if... When will you be jealous or when will you not be jealous? It depends on the reason. You know, it depends upon the situation. So, guys, it's a normal thing. So, learn how to control yourself and just always give yourself a chance to be happy. At kung gusto nyo maging masaya, mag-subscribe ka. Ayan! At mag-subscribe ka dito sa channel ko. At do not turn, forget to turn on the notification bells. At follow ko na rin sa Instagram ni Kuya nyo. Ayan, para makita nyo yung mga personal lives ko. Mga ginagawa ko dito sa South Korea. At kung nagustuhan nyo itong video na to, do not forget to give me a like. At magbabalik tayo sa mga susunod na videos. We're uploading videos over and over again. And once again, my name is Yuli. Mahal na mahal ko kayo at kita-kits sa susunod na video. Bye-bye!